പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗീവ് യുവർ സെൽഫ് ഇനഫ് ടൈം ടു സ്റ്റഡി എന്നുള്ളതാണ് അവസാന നിമിഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പാഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ വളരെ അബദ്ധമാണ് പിന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഷമം പിടിച്ച സംഗതി പൊതുവെ പരീക്ഷയെ കീറാമുട്ടി എന്നാണ് പറയുക എത്ര കീറിയാലും അത് മുറിയാത്ത 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 ഒരു വലിയ ഒരു കട്ടയായ ഒരു മുട്ടി ആയിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പരീക്ഷ വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി സുന്ദരമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ ബാലകൃഷ്ണൻ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂലുണ്ടയിൽ നിന്ന് നൂല് അഴിച്ചെടുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് അത്രയും ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ടാണ് ചിലർക്കത് ലാഘവമാണ് ചിലർക്കത് ശ്രദ്ധയാണ് ഒരു നൂലുണ്ടയിൽ നിന്ന് നൂല് കൃത്യമായി നമ്മൾ എടുത്ത് അത് മനോഹരമായി തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച് നല്ല തൂവാല നല്ല തലയണ അതിലെല്ലാം നമുക്ക് മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പിടിപ്പിക്കുന്നത് പോലുള്ള രസകരമായ ഒരു പഠന പ്രക്രിയയാണ് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അത് അവസാന നിമിഷത്തിലല്ല ഇത്തിരി ക്ഷമയോടുകൂടി തുടക്കത്തിലേ ചെയ്യണം ഈ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതിന് എത്രയോ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അസൈൻമെന്റ് എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് എൻ്റെ ശിഷ്യർ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് താങ്കൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവരുമുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അസൈൻമെന്റ് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനവും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മേലെ അവരുടെ പേ പേര് എഴുതി എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ എല്ലാം എഴുതി കൃത്യമായി സ്റ്റഡി സെന്റർ കോർഡിനേറ്റർക്ക് അസൈൻമെന്റ് അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അവർ ഉള്ളത് വീണ്ടും ഓർക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ മാർക്കും ടേം എൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ മാർക്കിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് മുപ്പത് ശതമാനം അസൈൻമെൻറ്റിനും എഴുപത് ശതമാനം ടേം എൻ്റ് എക്സാമിനേഷനും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നൂറ് മാർക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷനിലെ എഴുത്തു പരീക്ഷയിൽ കിട്ടിയാലും അത് എഴുപത് മാർക്കായിട്ടേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ നൂറ് മാർക്ക് അസൈൻമെൻറ്റിൽ കിട്ടിയാലും അത് മുപ്പത് മാർക്കേ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് മുപ്പത് ഈസ് ടു എഴുപതിൽ കൃത്യമായി വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനഫ് ടൈം സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വായനയുടെ രൂപത്തിൽ നേരത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ ഗീവ് യുവർ സെൽഫ് ഇനഫ് ടൈം ടു സ്റ്റഡി ഇങ്ങനെയുള്ള പഠനത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഗ്നോ തരുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നൽകുന്ന നമുക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് അവലംബിക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടും കിടമത്സരം പിടിക്കുന്നത് പോലെ ലേബർ ഇന്ത്യ പോലത്തെ സ്വാഭാവിക സ്വഭാവമുള്ള പല ുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അസൈൻമെന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉത്തരം തരുന്ന പ്രക്രിയയോട് മുബാറക്ക് മാസ്റ്റർ എന്നും എതിരാണ് അത് നേരെ നിങ്ങൾ കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടുമ്പോൾ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും അതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് സെഷൻ്റെ പത്ത് സെഷൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ തയ്യാറായി പോകുന്ന കുട്ടി പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ചോദ്യമേ വാ ചോദ്യമേ വാ എന്നുള്ള ആ ഒരു ശൈലിയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ചോദ്യത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യകർത്താക്കളായി താങ്കളെ മാറ്റാനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് സോ ഗീവ് യുവർ സെൽഫ് ഇനഫ് ടൈം ടു സ്റ്റഡി വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഓർഗനൈസ് യുവർ സ്റ്റഡി സ്പേസ് നിങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് വേണമെങ്കിലും പോയി ഇരുന്നോളൂ ഓ സീലിങ്ങിലോ മച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാൽക്കണിയിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നേരത്തെ കണ്ടുപക്കി ഒരു വർണ്ണാഭമായ ഏറിയയാക്കി അതിനെ മാറ്റണം അവിടെ ചാർട്ടുകളും ഫിഗേഴ്സും ടേബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ക്ലിപ്പുകളും എല്ലാം ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുള്ള 
മനോഹരമായ ഒരു ഏറിയ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരും ഓ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച ആ മഞ്ഞ ചാർട്ട് ആ റോസ് ചാർട്ടിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഫോർമുല ആ ടേബിളിലെ ഇടത്തെ അറ്റത്തെ മഞ്ഞ ബുക്കിൽ ഞാൻ വച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആ കിളിയുള്ള ബുക്കിൽ ഞാൻ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങനെ വർണ്ണാഭമായ ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ തന്നെ നോക്കൂ എത്ര വർണ്ണങ്ങളാണ് ഞാൻ വച്ചിരിക്കുന്നത് കറുപ്പിന്റെ മുകളിലുള്ള ആപ്പിൾ കറുപ്പിന്റെ അടുത്തുള്ള മഞ്ഞ ബുക്ക് മഞ്ഞ ബുക്കിന്റെ മുകളിലുള്ള നീല ബുക്ക് നീല ബുക്കിന്റെ മുകളിലുള്ള പിങ്ക് ബുക്ക് പിങ്ക് ബുക്കിന്റെ മുകളിലുള്ള ഇളം പച്ച പുസ്തകം അങ്ങനെ അത് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരുങ്ങി വരാൻ ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസ് നടത്തേണ്ടതാണ് എന്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ചിട്ട നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷ ബാഗിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്ന ബാഗിൽ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് പേന പെൻസിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ലോകരിതം ടേബിൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാനിറ്റൈസർ മാസ്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ എടുത്തു വെക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ താങ്കൾക്ക് കിട്ടും അതിനുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കമാണ് ഓർഗനൈസ് യുവർ സ്റ്റഡി സ്പേസ് കൃത്യമായ സ്റ്റഡി സ്പേസ് താങ്കൾ കണ്ടെത്തുക തന്നെ വേണം സുപ്രധാനമായ മൂന്നാമത്തെ സംഗതി യൂസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് ആൻഡ് ഡയഗ്രാംസ് എപ്പോഴും എഴുത്ത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പല വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില പ്രസന്റേഷൻസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മേഘങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഷെഡ്യൂൾ ആക്കാം അതിനെ തന്നെ ട്രീ ഡയഗ്രാം പോലെ ആക്കി വെക്കാം വെൻ ഡയഗ്രാം പോലെ ആക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ബുള്ളറ്റ് കൊടുക്കാം ഏരോ മാർക്ക് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യമാണ് എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഹെഡിങ്ങും അണ്ടർലൈനും ചുവന്ന മഷി കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല നീലമഷി ഉപയോഗിക്കാം കറുത്ത മഷി ഉപയോഗിക്കാം പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം ചുവന്ന മഷി ഉപയോഗിക്കാം പച്ച മഷി ഒരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കരുത് ഇങ്ങനെ വർണ്ണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ പരീക്ഷകളിൽ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ വാട്ടർ കളർ കൊണ്ടുപോയി വർണ്ണങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊതുവെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഡയഗ്രംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പേ താങ്കൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്ലീസിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തെ കാണുന്ന പരീക്ഷ പേപ്പർ ഇവാലുവേറ്റർ ഒരു ഇംപ്രസീവ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിയാൽ താങ്കൾക്ക് മാർക്ക് താനെ വീഴുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നാലാമത്തെ സംഗതി പ്രാക്ടീസ് ഓൺ ഓൾഡ് എക്സാംസ് ഇതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എം നോട്ട്സ് സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താങ്കൾക്ക് ഏത് വർഷത്തെ വിദ്യാർത്ഥി വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോളൂ താങ്കളെ ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് താങ്കളെ ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സാക്കാം ആര് താങ്കളാണ് എഴുതുന്നത് അതിനുള്ള സഹായകം എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കുകൾ ലേബർ ഇന്ത്യ പോലുള്ള സംഗതികൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയ ചോദ്യ പേപ്പറുകളും അതുപോലെ തന്നെ അത് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പണ്ട് ഞാൻ ബി എസ് സി മാത്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഗംഗാധരൻ പിള്ളൈ അവരുടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗൈഡ് ഗൈഡ് എന്നുള്ളതിലുപരി ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് കാച്ചിക്കുറുക്കു യല്ല നമ്മൾ പഠനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ചിലത് ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയാണ് പോയിന്റൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാതെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി മറിക്കലല്ല മറിച്ച് നമ്മളത് പോയിന്റൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ആഴത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള തെറ്റുമില്ലാതെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പോകാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കുകൾ ലേബർ ഇന്ത്യ മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കുകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്കുക മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ സംഗതി എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ ആൻസേഴ്സ് ടു അതേഴ്സ് താങ്കൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പഠിച്ച് ഒരു ഒരു പഠി ഒരു പഠിപ്പിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് താങ്കൾ ഇരിക്കുകയല്ല താങ്കൾ ഒരു കോഓപ്പറേറ്റീവ് ലേണർ ആയിരിക്കണം കോഓപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കൊളാബറേറ്റഡ് ലേണിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അഥവാ സഹവർത്തന പഠനവും സഹവർത്തിത പഠനവും താങ്കൾക്കും താങ്കളുടെ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് താങ്കൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി പല വീഡി
ഞാൻ ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ എം എ മലയാളം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എം എ മലയാളത്തിലെ ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അതിനുള്ള എൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കും താങ്കൾ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പി ജിക്ക് അതിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഈ പരീക്ഷണം അത് ഞാൻ താങ്കളിൽ ലഘുവായി പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് എത്രത്തോളം താങ്കൾക്ക് സ്വീകാര്യമാണോ അതായിരിക്കും എന്നിലെ വിജയം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം താങ്കൾക്കും താങ്കൾക്കും അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ട് താങ്കൾക്കും ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം താങ്കളുടെ പഠന ഭാഗവുമായി പഠന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് തയ്യാറെടുക്കാം മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയില് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ താങ്കൾക്ക് എന്നെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് താങ്കൾക്ക് വീഡിയോസ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റഫറൻസ് ബുക്ക് താങ്കൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് എന്നെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് ഇതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ലഭ്യമാണ് എൺപത് ശതമാനം വരെ മാർക്കുകൾ കിട്ടാൻ ഈ കാച്ചിക്കുറുക്കിയ പൊന്നുകൾ താങ്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഗുണപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അഷ്വർ ചെയ്യുന്നു എക്സാം പ്രിപ്പറേഷന്റെ ആറാമത്തെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ടിപ്പാണ് ഓർഗനൈസ് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ്സ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് കൊളോബറേറ്റഡ് ലേണിംഗ് സഹവർത്തിത പഠനം സഹപഠനം പരസ്പരം കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള വിവിധ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളുമായിട്ടുള്ള വരുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മറ്റൊരു ദോഷമുണ്ട് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവരും സാധാരണ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയല്ലേ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി അല്ലട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ വളരെ തീഷ്ണമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾ യുവതി യുവാക്കളുടെ ആ ഒരു ചിന്താ പഠന രീതിയെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റവരും ഒരു കുട്ടിക്കളി അഞ്ച് പേരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരാൾ ഇരുന്ന് പരിശ്രമിക്കും ബാക്കി നാല് പേര് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ അഞ്ചാം ആ ഒരാൾ ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും കള്ളക്കോപ്പി അടിക്കുക അതല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും കണ്ടെത്തി ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും ഷെയർ ചെയ്ത് അത് എല്ലാവരുടെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുപ്പത് കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു മേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേച്ചർ ആൻഡ് നർച്ചർ ആ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു നോട്ടാണ് താങ്കൾക്ക് ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുപ്പത് കുട്ടികളും നേച്ചർ ആൻഡ് നർച്ചറിനെ പറ്റി നോട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അത് അവസാനം മുപ്പത് തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘടനകൾ അങ്ങനെ വൊക്കാബുലറീസ് എങ്ങനെയെല്ലാം അതിട്ട് അമ്മാനമാടാം എന്നുള്ള ഒരു മാന്ത്രിക വിദ്യ നമുക്കവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും രസകരമാണ് ഈ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം Take regular breaks. ഇത്ര നേരം ഞാൻ പഠിക്കൂ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ താങ്കളോട് റിലാക്സ് 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 ആണ് പറയുന്നത് പരമാവധി നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഒരു വിഷയം പഠിക്കരുത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുക ഇടക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉറങ്ങുക സ്ലീപ്പിംഗ് ബൈ സ്നാച്ചസ് കഷ്ണം കഷ്ണമായി ഉറങ്ങുക കഷ്ണം കഷ്ണമായി ഉറങ്ങുക സ്ലീപ്പിംഗ് ബൈ സ്നാച്ചസ് എന്നാണ് പറയുക പണ്ട് ആകാശത്തിലെ ആ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ട് ദ ജേണി ഇൻ ദ ബത്ലഹേം ബത്ലഹേമിലെ ആ ഒരു നക്ഷത്രത്തെ കണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരായ മൂന്ന് പേർ നടന്ന് നടന്ന് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ രാത്രികളിൽ അവർ കഴിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നത് സ്ലീപ്പിംഗ് ബൈ സ്നാച്ചസ് എന്നാണ് കഷ്ണം കഷ്ണമായി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള ആ യാത്രയിലാണ് അവർ ആ ദിവ്യ ജ്യോതിയിലൂടെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ആ ജനനത്തിന്റെ ആ ബദ്ലഹേമിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മിത്താണ് ആ ഒരു 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 പോയിന്റ് ആണ് ആ ഒരു എറ്റേണൽ മാർക്കാണ് ആ പറയുന്ന സ്ലീപ്പിംഗ് ബൈ സ്നാച്ചസ് അതേപോലെ തന്നെ യു റീഡ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് ബൈ സ്നാച്ചസ് ഉറങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക കഷ്ണം കഷ്ണമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഉറങ്ങുക അത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഒരു മുതൽ കൂട്ടായി മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും റെഗുലർ ബ്രേക്ക് ഒര
അത് ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും അനുഭവം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവെ എന്താണ് കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് കയ്യിൽ കെട്ടി പരീക്ഷാ ഹാളിൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അടക്കം പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാച്ചിക്കുറിച്ച് ദോസ് ആർ ഡ്രാമാസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇതിനു മുമ്പ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ചെയ്യുക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടേതാണ് മറ്റുള്ള ആളുടെയല്ല അത് മറ്റാൾ കണ്ടോ കണ്ടില്ല അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല പാട്ടും പാടി മൂളിപ്പാട്ടും പാടി മനോഹരമായ ചോദ്യം പേപ്പർ കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ച് നല്ല പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിൽ താങ്കൾ നേരത്തെ പരിശീലിക്കുക നേരത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ ഒരുപാട് അനാലിസിസ് നടത്തുക ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉറക്കം നല്ല ഒരു മനസ്സോടുകൂടിയുള്ള ഒരു 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 വിശ്രമം അത് നമുക്ക് എനർജി തരും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൊബൈലിനെ റിഫ്രഷ് ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹാങ് ആയി പോവില്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിഫ്രഷ് ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹാങ് ആയി പോവില്ലേ ഒരു കൂട്ടം ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ ആ ഒരു ചെറിയ ഡിവൈസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കോടാനുകോടി രൂപയൊക്കെയേക്കാൾ മൂല്യവത്തായ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ഒരു റിഫ്രഷൻ വേണ്ടേ അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല മനോഹരമായ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുക അത് റെഗുലർ ബ്രേക്ക് ആവുക വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള ഒരു ഇടവേളയിലുള്ള പരിപാടികൾ പാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നൃത്തം അതുപോലെ ഒന്ന് ഗാർഡനിങ് അലക്കൽ വീടൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കൽ വാഹനമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചില വർക്കുകളിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാവുക അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിന് നല്ല ഉത്തേജകം തരുന്ന മനോഹരമായ സംശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ജങ്ക് ഫുഡ് ഒരു കാരണവശാലും കഴിക്കരുത് പരീക്ഷാ കാലത്ത് നല്ല സാധാരണഗതിയിൽ നല്ല കഞ്ഞി മതി കഞ്ഞി മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി സുലൈമാനിയും കഴിച്ചോളൂ കഞ്ഞി മതി അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ലഘുവായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നല്ല ഇലക്കറികൾ കൂട്ടി സസ്യാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെല്ലാം താങ്കൾക്ക് മത്സ്യ മാംസ വിഭവങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് കഴിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്താണോ ശീലിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പക്ഷെ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം വയറ് നിറച്ച് ഒരിക്കലും ആഹാരം കഴിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷ പരീക്ഷാ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ താങ്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നാക്സ് ബ്രെയിൻ ഫുഡ് അഥവാ ഹെൽത്തിയർ ഫുഡ് മാത്രം കഴിക്കുക അല്ലാതെ ഈ ജങ്ക് ഫുഡ് ഒരിക്കലും താങ്കൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിക്കരുത് ഇത് എക്സാമിനേഷൻ ടിപ്പിൽ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടിപ്പിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ഏറെ അർത്ഥവത്താണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ താങ്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല ഒമ്പത് പ്ലാൻ യുവർ എക്സാം ഡേ താങ്കളുടെ ആ പരീക്ഷാ ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യും രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് എണീക്കും എത്ര മണിക്കൂർ ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങിയിരിക്കും നിർബന്ധമായും ഏഴ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഡേ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഓക്കെ ആ ദിവസം താങ്കൾ വളരെ നന്നായി ഉറങ്ങുക തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പോയി ഉറങ്ങേണ്ടി വരും ഉറക്കമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലൂടെ താങ്കൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ചില അവസാന നിമിഷത്തിൽ ചിലർ പാചകം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആകെ തല കുത്തിയിരുന്ന് പാചകം ചെയ്ത അവസാന ഉപ്പുമില്ല മുളകില്ല കറിയില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു മസാല അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് രാവിലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്ര മണിക്ക് ഞാൻ ഇത്ര ചെയ്യും ഹാൾ ടിക്കറ്റ് മറ്റുള്ള സംഗതികളെല്ലാം ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെക്കും ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ പോയിരിക്കും അവൻ വന്ന ത് അവൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം നോക്കും അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കില്ല ഇവന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നില്ല വരുന്ന സമയത്ത് അവർ വന്നാൽ അവരോടൊപ്പം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പായി പോകും അല്ലാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ വിലയേറിയ സമയം ഞാൻ ചെലവഴിക്കുകയില്ല മാറ്റിവെക്കുകയില്ല ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്വാർത്ഥത നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് പരീക്ഷാ ഹാളിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് മുമ്പേ അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ തന്നെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് എത്തുക ഹാളിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ താങ്കൾ എത്തുക കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വാങ്ങിച്ച് ായി ഇരിക്കുക നന്നായി അതിന്റെ ആമുഖം എല്ലാം എഴുതുക എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് അതുപോലെ പേപ്പറിന്റെ അത്
ചെയ്യണം എസ് എക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് മൊത്തം എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഉള്ളത് അതിന് ഞാൻ എത്ര മണിക്കൂറാണ് എഴുതുക ബാക്കി ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് അഡീഷണൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഓരോ ഓരോ പ്ലാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് പ്ലാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വൈസ് പ്ലാൻ അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ തരുന്ന സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയർ സയൻസ് തരുന്ന റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയലിൽ കൃത്യമായി അതിനെ പറ്റിയുള്ള ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ താങ്കൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ താങ്കൾക്ക് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്കൾക്ക് അത് ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ് പത്താമത്തെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു പോയിന്റ് ഡ്രിങ്ക് പ്ലെന്റി ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലെന്റി ഓഫ് വാട്ടർ താങ്കളുടെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ താങ്കൾ നിർബന്ധമായും അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള ആളാണ് അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം താങ്കൾ കുടിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അമ്പത്തിയേഴ് കിലോ വെയിറ്റ് താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം താങ്കൾ നിർബന്ധമായും ഒരു നാല് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിച്ചിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും എല്ലാവരും മൂന്ന് ടു നാല് കുടിച്ചിരിക്കണം കാരണം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന തലച്ചോറ് വെള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ശരീരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത എന്തും വളരെ മനോഹരമാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലെ പരിഹരിക്കപ്പെടും പ്ലെന്റി ഓഫ് വാട്ടർ താങ്കൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു 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 ഓജസ്സും തേജസ്സും താങ്കൾക്ക് നൽകും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും നല്ല ദിവസങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് എക്സാമിനേഷന് ഒരുങ്ങുന്നത് ഒരു കലയാണ് ഓക്കെ പരീക്ഷ ഒരിക്കലും ഒരു കീറാമുട്ടിയല്ല ഈ ഒരു പരീക്ഷാ കാലം സുന്ദരമായി താങ്കൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പരീക്ഷ തെളിയിക്കാനുള്ളതാണ് സൂക്ഷ്മമായ സമീപനമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് കൃത്യമായ ചിട്ടയായ രീതിയിൽ വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് തിടുക്കം വെച്ച് താങ്കൾ ഒരിക്കലും പോയി ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴരുത് താങ്കൾക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള സഹായത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അതുപോലെ മറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള നമ്പറിൽ താങ്കൾക്ക് എന്നെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് എല്ലാ നന്മകളും താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് എന്റെ ഗുഡ് ലാക്ക് എല്ലാ നന്മകളും താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ്